Juppé, a guardare un danno, a due centri, 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 a due
mbere moke ha mata ukoro ni patira ati kuhari ya mari mbere yote yoke ha ya ija Thank you. 
Miri na Yasmin. Sami, ni hidari ya Sami na family yaku. Sami na family yaku. Agikoro kinya in lose asami meho ya horo. Adware ya mokite nodo asami na family yo motika umehau. Mwe la tureke diga tidege mweta reke. Musiende tafadhali. Nataka wale wame wasidikisha ambarafiki wenu. In lose wa hii family ya pia kama wako hapa. Hii ni wakati mwe mwa nini pia kufigwa hiyo picha. Musiweze kurudi nyuma. Hata kama John kuna inroads wako wamekuwa hapa pia wafuate. Ago watu ni nazo ni hawele ya umiete mwe na wajo on maina. Ni magu shoka huu nigeza mahuro. Nigeza tordirona tule makiri ya doa ike. Doka doka. Yukura bisa. Yukura bisa. Yukura bisa. Yukura bisa. Aki kwa kuli mana Maina, yuka u mana ado aku Mede, mede ni aki uke Mede, na ado ake Thank you, mede Family yaku Which is here, Kumumana Rata. Arata ado family yo nao magi yoka, mahuru wa bisha. Marafiki, na wale wamewasidikisha, hii familia ya Mary, pia ineza kuwa nafasi mzuri yenu, kuja diyo pigwe picha, pigwe hiyo picha. Wale wamewasidikisha hii familia. Nimeomba watu wa Sky kwa wale wanafika mapema tujaze viti vya mbele tafadhali. Yasmin ni wakati wa Yasmin na pia familia yake tafadhali na kama kuna watu wamemleta wamemsidikisha wamekuja kuomboleza na yeye wakati huu kifo cha baba yake tafadhali ni nafasi yenu. Wale wote wamekuja kusupport Yasmin na familia yake pia wakuja wa piwe hiyo picha na bado nitaendelea nikitangaza kama uko na gari nje hakuna mtu wa kuchunga hiyo gari yako magari yote yanachungwa kwa uwanja huko ndio tumeweka askari ndio tumeweka vijana kwa hivyo watu wasiweke magari hapa nje naomba kama tuko na brothers na sisters wa Charles wale wamezaliwa na Charles Okay, familia wale wamesidikisha John na bibi ya Maina ni wakati wenu pia mpigwe hiyo picha. In lose wa Maina. Na tukiendelea upande huu wangu wa kulia kielekea hii nyumba ya familia hapo chozi kwa hapo kiwa na haja there kuna upande wa ladies na kuna upande wa gents tafadhali 
Mi najua kuna dugu Either you are step brother A step sister to Charles Tafadhali mtukuja tusimamia hiyo picha Brothers and sisters Wale wamezaliwa na Charles Either you are step brother Pia na familia zenu Kama mba wako Chia na chia Adwa shiomeha ukereo na omoke mahuru wa pisha na anashi ya liyao Waibaji wote, kwa ya members wote, malipenu ni hapa mbele Ugekoro onewe kuhina Ona godwe wase nji ose kukana haha, tuini lena haha Waibaji wote tafadhali na pasi yenu iko hapa. Na tusifunge huko. Sijui nitapata mtu wa kunisaidia huko. Awe anasuma watu viti vya upande huu na huku mbele. Huko kwa entrance tuwatia wala watachelewa. Brothers na sisas ni mahuru. Aunties na uncles You can Hali ya uncle wacha uzuhu yeho Kwa 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 Nieces na nephews Ado wale ama umi etakore ya kaguzi Ado wa kaguzi moke Ni step sisters na brothers A chaos Umakore ya kada na umoke Mahoro wabisha Ado ya mare etaka chaos Mama Wale walikuwa na muita Charles Mumo Anko Tafadhali ni nafasi yenu. Akikuwa ni ure taka. Charles. Anko. Aya. Aboruga. Mekazi nisine maku huru. Ni hali ya mara muitaka Anko. Aki koro ni ramu ite nde ni ndo ramu le iki. Ale chione ale mala ita kacha us anku. Aki no masho ke du dare ara ihu. Natu ena live stream. Ya di di. Wechi dia, nitora diwe. Ado dia wale wali kuwa na muita guka. The children. Wala na muita guka, wote, kujeni ni wakati wenu. Eee, mpo kweta. Eee. Eee. Kama, akiko na ita Charles guka, tafadhali ni wakati wenu. Tuguka, wale wakoni ni. Very good, ni wengi, mazuri. Naomba, kuna wazee plani tuende tu tuweke hii jeneza bizuri Haiko kwa center Tafadhali tu Wala wanangubu 
Daniel tukifanya hivi unaniambia kama unaona iko balance viweke balance hata kuna vijana hapo tekeneze hiyo nini usaidieni hapo hiyo hiyo nini vuka kae vizuri eh tengeneza vizuri mtaomba vijana wale wale wamepigwa picha wakuja wapeane program na hiyo roje ndio zile watu wa family wa merit nasikia wengine wamekuja saa hii kwa hivyo wanaweza kuja ndio wapigwe hiyo picha Meko, dimoke arata Barea Mudiora. Barea Mudiora. Ukai. Adwa Mudiora onde, ukai mohoro ofisha. Ndio ikikuisha wale wali great great. Great great children, mtapigwa picha alafu wale wote walikuwa na wame wale wanaitwa Charles wale wako named after Charles Charles siye mtapata hiyo nafasi angalia kivande hii sawa great great children tafadhali ni wakati wenu kama mko Great great children it is your wakati wenu Na wale wote vijana wanamuita wana wako named after Charles Kadi uki wote wakuje tafadhali wale wote wanaitwa kama guka wakuje hapo sasa ni wakati wenu ndio tuweze ni wewe tu wewe wa named after him yeah are amatu wanaiti ona charles are amatu ito charles Leo tulahura kisha. Nego liya komiti. Nehi dare ya komiti. Komiti hindi ila hapa kakama udumaya. O mweno le sila umete. Doa komiti moke. Mahuru kisha. Komiti, komiti. Komiti member tapadhali. Kujeni komiti. Komiti, komiti. Kwa hula ya kwa miti Wakikoro ole wa grupu Eta kwa Luna Ken Luna Ken group Ere ya mothe ya rari member Nihida ya kwa miti Ndaya mara hawa tila ya kwa Kwa hula ya kwa miti Kwa hula ya kwa miti Thank you. Luna Ken. Wazee wote wa Luna Ken wale wako hapa kuja tupigwe hii picha. Luna Ken group. Santi yo kikundi cha Lunaken Ningeomba wale watasimamia kanisa 
CMA, CMA tafadhali wale wako hapa members. Tuwe na wakilishi wa kanisa tafadhali. CMA. Na wale pia ikipigwa hiyo CWO pia tunajua mama pia alikuwa tunaomba pamoja CWO wale watasimamia alafu tutakuwa na jumuiya ya St Stephen Hmm. Wakilishi wa CWE tafadhali. Hatu <laughs> Tunataka tufanye haraka dio tuwe na mazungumzo. Asante sana wale watasimamia CWE. Na St. Stephen wawe tiari. Pia wale vijana wali wametengeneza nyumba ya mwisho ya mzee kama wako hili. Wao walifanya kazi ya kimbia nyumba ya mwisho ya mzee pia kama wako karibu tunaweza pigwa picha moja St Stephen hawa kitoka tafadhali St Stephen St Stephen jumuiya Saint Stephen jumuiya tafadhali Kuna wale vijana walichimba shimo kaburi letu na mzee wako Vijana vijana pia mlifanya kazi nzuri kujeni mpigwe picha Ya mwisho kabisa ni majirani wale wako hapa wa Charles. Majirani wa hii boma tafadhali mkuje hapa hiyo ndio itakuwa picha yetu ya mwisho. Majirani wale wako karibu tafadhali mama Virginia. Mpigwe hii picha ya majirani wale wako karibu hapa. Majirani wetu wale wako hapa. Kawage di goke jirani doge di hau. Ishara hau le roha le. Majirani tafadhali wote si wa kanisa majirani. Santi, santi sana majirani. Sasa nataka kumkaribisha Francis Kariuki. Tumeanza upande wa mazungumzo sasa tafadhali. Tutulie ndio tuendelee vizuri. Francis pia ataongea juu ya familia. Na tusaidiane hapa sasa kurudisha hii hama. Kurudisha hii tenti ya watu wawili hapo. Kurudisha hii hama sasa. Na tutulie sasa. Tuspika kelele sasa tumeanza kuzungumzo.
Ate kwa sato yosa kristo Tumusi tena Karibuni kwa boma ya Charles Ingawa Charles Ingawa Charles mwenyewe Ako lakini hawezi ongeresa nyingi Sisi ambaye tuko hapa Ndiyo tunaogea Hali ya hii boma Na wakaribisha wote Katika siku hii ya mwisho akuona na Charles uh, hapa duniani mimi naitwa Francis Kariuki uh, mimi the, the only surviving brother because there is no sister i am the only surviving brother of Charles Kariuki so with you today i feel uh, that I have friends with me, and relatives, and the neighbors. It was a long journey for you and the Charles. You loved each other, you stayed with each other, you did everything together. But now, Nasukuru Mungu, kwa hiyo meaka Charles ametupatia. Yangu haitakuwa mengi, ni kuwa karibisha. Kwa hii boma, kwa service ya mwisho ya Charles Na nindioba, kwa sababu mulikuwa marafiki wa Charles Mujue, Charles akona brothers, akona watoto, akona in rose Muingise wao katika vikundi ya mbae mulikuwa munakana e Kwa sababu kukuja kwenu, inaonyesha mulikuwa mumependana sana na e Mimi mwenyewe na familia yangu na wale ambayo wote wako karibu na mimi uh, tunasikitika kwa kifo cha Charles lakini tukiwa wa Kristo tumeamua kumsifu Mungu kwa wakati Charles alikuwa naye alikuwa nasi karibu ni nyinyi wote Na muwambe familia hii, ikiwa kuna moja bae hamutabui mungu kwa sababu wa wema wenu. Na kuonekana hapa katika ibada hii, arudie mungu na afuate maagiso ya mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hii mwenye hii kitu wameenda wapi? Ako karibu. A, wakati husu wakati wakuogea sana. Lakini, tafadharini, tumeshukuru. Karibu mwenye. Neweka, Francis. Ngodo ogwa, wale kia utu karipisha. Kwedaka, uhe, mbuduri umbo wa itola lele. Ali ya hadu ini haitola, mzungumze juu ya neighborhood. Na pia, mbunge juu ya kikundi ya luna ken, Daniel Wanjie. Wana asifiwe Mimi nimeitwa Daniel Wanji kuzungumzia mambo ya neighbors hapa na kabla ya hiyo ni kuleta rabirabi zangu na za familia yangu na pia rabirabi za wana Runaken hiyo group ya Runaken wale wana wazee wa area hizi na wamama wa area hizi kama neighbors kuleta rabirabi zetu kwa sababu Huyu ameenda Die founder Wa hiyo runaken Pamoja na wazee wengine Na kwa hivyo Tumeona tumepungukiwa Na moja wetu Lakini mungu nae Hako na mipango yake Hame muondoa tu Na hata mpumzisha Pahalipema peponi Pia kurudisha shukurani Kwa neighbors Buena Charles Edi alitukalibisha hapa ruwai Mukiona hii miti ikuwa kubwa hivi na hii mekatwa ni kumea hii memea tena Dia metukalibisha watu wengi wa neighbors hapa Kwa sababu tukija, tulikuta ye ya mekuja mbele Na kwa hivyo kiuo kitaka maji au kitu fulani unamuliza Au ujia unamuliza hapa kuna kaaje Kwa hivyo alikuja zamani Wale tumekuja nyuma alitukalibisha pamoja na familia yake 
na kwa hivyo alikuwa rafiki wa dhati na tulikuwa tunashirikiana naye mambo mingi pamoja pamoja na hiyo mti alimuondoa kwa sababu hampedi anampenda sana na pia sisi anatupenda ni vile Mungu amepanga ni mimi leo kesho ni huyo mwingine otherwise hakuna mambo mengine naweza kusema ni kushukuru Mungu kwa hii wakati na muendelee na mambo hii wa kutusaidia hapa tukiwa neighbors na kuendesha hii ibada ya bwana Charles Kariuki asante sana Santi sana Daniel Saka Yupe nafasi hii Thomas Itao Come and talk on behalf of the All the in-laws Wakati mwema Wako Mungu ni mwema Kila wakati uh, Kwa majina na ito Thomas Itao I'm married to the first born daughter. Na si boma nimekaa zaidi ya miaka sio zaidi nimekaa uh, kwa boma hii miaka 40. Ah uh, mimi nilikuwa tunazeana nilikuwa namuita Guka. Eh ilifika mahali nikaacha kuwa sani ndo. Kuna wakati eh niliambia mke wangu ah saa zingine saa zingine mnazungumza mambo ya kindani wacha nisikuje akanyamaza kaenda mikutano mbili akinikosa akauliza mke wangu baba kitonga iko wapi akamuelezea akamnungunia kidogo akamwambia sasa endo mwambie hakuna mkutano itafanywa kwa hii boma kama hayuko so kutoka hapo nikaza nini kuwa Eh, son. So I'm one of the son from son in law. Eh, nikizungumza habari ya uh, nilikuwa namuita Guka sana. Mimi nimeelewa Nairobi. So eh habari za kikuyu mambo zingine kama za mbuzi si kuwa uh, na makini sana. So yeye mwenyewe ndiye alinifunza hii mambo yote ya kuchinja mbuzi, kufanya nini? Hata juzi nilikuwa natekesha watu hapa nikiwaambia sisi throughout tumekuwa tukichinja mbuzi tunaichomea kwa wilbaro lakini sema wilbaro ya uda nasema wilbaro ya guka ndio tulikuwa tunachomea mbuzi na nikawaelezea vile tulikuwa tukifanya so uh, mambo mengi alinifunza na he was a peaceful man na hakuna wakati tumefika uh, amenigombeza ama ameniambia jambo mbaya so mimi ningesema we loved you guka kile nilikuwa namuita uh, but God loved you more. God is good all the time. Santi sana. Mutika ke agiri anya mahuiru baru ini. Eh. Toko lagi ya. Toko na administration. Chief ama yule ametumwa kwa niaba ya chief yule ametumetumwa ida asante sana na unanakuja vizuri atuambie kama tuko salama hapa ama kijiji kwa sawa sawa na wakati tutapeleka ngope kwa munanda siku hiyo ingine karibu Na yesu wa sifiwe Kwa majina zangu ni Benson Mugo Yesu Kristo ni Bwana Maisha ni yangu Mimi diyo Tulikuwa tumeogea na shif Na kaniambia Kuligana vile anaona kazi Ye anataka kufika mahali hapa Lakini mambo ikieda Ewara Ni naweza Ogea mashashe kwa niaba yake Nianze na kusema Wa familia hii ya Shaus Mesema pore zake ifike kwa familia Sababu 
Hii mambo yale ambayo tuna witness mahali hapa ya kifo. Hii ni shauri yake Mwenyezi Mungu na hakuna mtu huuliza swali. Maana sisi wote ni lazima tuondoke duniani. Na njia ni hii. Kwa hivyo msihofu mutosheke sababu Mungu ako na njia zake. Kwa hivyo kwa familia muuguwe pole lakini muji, mujiweke nguvu msije mkaona kama mzee amemuasha Mungu bado ako nanyi maana siku yake ndio imefika na ni lazima apumzike kama wale wengine wote hata wale wengine wote ambao wako mahali hapa siku yao Mungu amepanga kitu cha muhimu ni kujua utaishi yanje na Mwenyezi Mungu ndipo wakati kama huu umefika roho yako iweze kukaa mahali pema peponi na ipumzike sawa sawa bila mahangaiko kwa hivyo hiyo ndio kitu muhimu ya pili munahuzishwa kuna watu kuligana utafiti ambao hawajapokea chanjo ya covid-19 maana covid-19 vaccine ziko kuna wengine wamepata chanjo mara pili hawajapata booster na sababu mnajua covid-19 hii ni ugonjwa wa corona haijaisha vile vaccine ilikuja shauri ya kuzuia na serikali yeyote ni lazima iangalie watu wake vile wako kuligana utafiti inaonesha hizi dawa bado ziko na kuna wengine bado mnaulizwa wale ambao hawajapata chanjo ya corona ukienda hata hapa Rawai health health center ziko muenene mahali pale ndio muweze kupokea hiyo chanjo waweza kuwa ulipata lakini booster bado booster uweze kupewa ya tatu ni vile ninyi ambao ni wa eneo hii ya Rawai mtaweza kuishi na muishi kwa jia sawa sawa security matters kuna kilio cha wengine wengine huko wengine wanalia kuku zimeibiwa dini imeibiwa lakini mnaulizo wa ninyi ambaye mnaishi mahali hapa mkitaka kusema ni ya kina nani hawa ambao wanamsubua muweze kuchukua hatua ndio awashe mulete hizo ripoti kwa ofisi ya chief hiyo mambo iweze kushughulikiwa na hata hizi pombe haramu ile set drinks nazo hivu, hizo hizo pia mujaribu muangalie mupeana tu ripoti kwa wageni Mujihisi muko nyumbani security ni sawa sawa hata kama unawasha gari yako mahali pale serikali hata sasa iko mahali hapa usijari na hata tukimaliza hii mambo sio lazima muenende kwa haraka huko tuna manyumba mnaweza rara mutulie kwa munda huenda ikawa ukilala hapa siku mbili tatu utasikia ile upepo wa ruai unavuta huo hata wakati mwingine ukue mwenyeji wa hapa pia kwa hivyo mnaambiwa msiende kwa haraka mtembee tembee ili ya hii mjue jinsi tunaishi kwa hivyo msijali mambo iko sawa sawa asanteni sana
Mwenyezi Mungu aweza kumbariki. Mukimurore ore abuana, nyewera nirani yako ni yako hana kwa gukoma. Oguo. Eko eko Joseph Udungo, kama ila fadha okete, uhanyukie ile iboro waku. Geda fadha wakaliwe utakiajiriria. Wewe ni wetu kuhinga nake. Tumusibe Yesu Kristo. Ai, otije tekie. Tumusibe Yesu Kristo. Pade hii ni sawa. Yesu Kristo. Aya, no wega. Tutia koni kina ke hake nene. Otukemenya ngona ithiwe tuli oteli. No tuli huruka. Atukoto mario. Aito mako huruka. Jita ko bona Joseph Dungu. Na kweda ko ina rwebo peke yake. Na to we to go ina, we shiri ene ate dauga. To do ai kene mamenya ate ko inero, makona no kawaida ko inero, menya ne ate ada ko ira. Da ina rwe bodu kwa nyinte o wo, to ni menya ate ko iwa nyepo, radio na tv ne to ke ina, we shiri ene ate ada ko ira. He he de de ini re de rwe ga, ni e be akaya ate ne bona mc, my flat. Da ina ga nyepo shi ada shi mo enori oke, ne ni e da ina ete, to ina mo tuliwe ke we ho my flat. Ne di to ina ga to kawa, to ina ma kiri james na sami moraya. Hidup dia hono ke tetap gagal. Noko ya tu nyanya tu aku. Kau mahu tanya apa ini? Tandun itu ame caca na. Uga tu ke dia orang ke itu kosiak ke nak ke hari entah ke dia aku. Jauh tiga nana si orang ni dah ina gua gua. Tu ina dua game hehe. Mesti ke boleh kalau ini kita nama berapa sih? Di mana ini? Di mana ini nak gerangkai? No dewa teri ha dewi dia teri mulut ramai tapi dewi dia teri. Atu atu mia tareke ide moere nie todo ne menye te hario do mo otoi ke jo kere wigwa atu mia tareke ide moere nie todo ne menye te hario do mo otoi mo toro me go kinya me no posi ne he de re a mo huko wa ga kendo Ya, una hawa tuli mukenya na tada kiwa dia na uru na modu, aku jigele rakega nyom. Hau hagen na hagen, kau ini fuku gele jikale di joko nogi na ogi na ogi. We si dia neta dega, we si dia neta dega. Kumanya na hau kau ika, ah, di kau ika bu mure mure anor yo kita ika kau buge erio. Ata ne kore naro me mara ke oru ni atu mia, no tatu eri ake to mi ke ne ne kero mi ya ko oru ne kore ke eri atu mia na ngara gue no ya ando ira. Kaimota ke ya matu be ma ya matu ma ki ya rome. No do gua na taro mo mara ke choki ahi na waro me. No do kari ya mai kore ya ke mata to oru mo denya. No do ke kira iti kari aku magu to kari me kwe ne. Oh iye. Hau na home ni ada ku ira. Okay, now we go again to Kerala. The whole day, Kerala is enjoying its Kerala weather. Why is Kerala weather going to be hot? Ni heto keho ke unen kai wa ko. Mother ni arrow gorso. Ne mo chaja muka. Igo ko na di di ya mude di tige kiro ke hake ne ne uga ye. Mother ni agorso. Uga ke kaki kala de kaki ugi atiri ke kala de ugi atiri. Aduri ne wa gare mo ego cho kagi ya gado. Ni biori ya toru ta gero ni atumi ya ito. Wenori ya mo tu mi ya ruta ga doge hota. Age ora ne guonke menya wenori ya ruta ga. Mo tu mi ya koru gere ya kohore re guo. Mo tu mi ya kere ro chine hare di esiana. Ato are siana chukuru ako yo he di emae. Acho ke ago le tewe da pena kohe ge ya ko. Oga choko koi ga mo tu mi a te si la guia Ta je la morena ke nyuele no te si la guia Demo dia mo menya Demo dia mo si la de la guia Ati de boko roki Ba ina me dita te pao Ne te amenya de la moira Wako iwa iwa wako le mara ika Ake da di mo ikala de le Ke ma imse iba my friend De la ko ikala de kiu gya te le le Muga hai imse kiu gya le le Hau hake ka uga te le le Egi de moto ne 
kaga mosi na dawo ikare egi de moto ne are maga irio na dasi egetho kai kia motumia na ke aruga gere aru miange no woria ke urio korio re mundu rume wanako ona korwa rume amwe matio egotho ya amiatu wira wa ono kwaneka amiatu tho ya go ne ange mwe menyerere ito dwatho ya amiatu ene ne inge na ya marauga ati oke donge ite kama ke onaga ona nie dige ote ke ra ite ka dero ra ira mutia de mudro me na de mudro me kamili baka ni aba gocho mutia de mudro me de mudro me kamili we menyerere mukaguo vegere ni nyiki to we wiki bona ni aba gocho gaya murathi me ni dakinya muicho mutike horera karuhi ah hore ai kawe adu atiga yimadala o Leo dia ni ene ge kora go de borathi me ni ngai na jira nyinge papa mc ndake nyone my brother ne mwake na nenie ne mwake na nenie ngai yaro borathi ma onanie ndake nyo ni nyue no bo gie na ati mukwenya ni ati adamu na mmenye ni ati adamu na makiria rume amatuku maya ugaiye ha ndarekia leo we o gefatara we o gefatara re boro wako ari ugaiye ni ati kora go whatsapp ni maudo macio de mukuru dio maudo macio de na frasi da to ha ngari ni to ndigethia maguta mahiu ngai ni ndathi mete muno ogwo waki batara frasi unyone gwe frasi da to de na frasi da to ni na nyipo magana manana nyipo frasi bo ina nyipo magana manana ginya icho da inagana hari agatene na igitana koinira ngai ya murathi me ni ndakena ni kuona ero da wa pc hado ngai ya rokurathi me ni ndamwona ni aramenya ni wa pc ngai ya murathi me na please ko nda ko bowa ndukandekere ngiutejie mitugo ni wega joseph Hayo yote umeogea to your own risk. Wewe utajua mahali utapitia. Eh, dedi to. Dagi mutafani madani ya logosho. Nite tago dedi to ake haraju ko lo ako hotanero ne gai DJ kero libo gicigo kimwe na ko cia ni boku la thimo. Eh. Ya fori. Boli ya kalega kugo. ほら、これがここ。ほら、これが。ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、
Thutha usio na noko nani dabati zirio. Ni dabati zirio 1957. Thutha usio ake yokio ne awale dofu. Besita te son. Maka andala. Alare morumere di Saint Joseph. Ebu kadore kiaj. Duwai. Ito homo. Mutika ile cha osika diyoki. Ni abredi ya kezo moge ya keke. Weta kwa kezo moge. Kezo mo mutika zao mege tumu. Kezo mo primary school. Kuma 1945 kinya 49. Nguza osio ake ziye sisiye muke fote. Fote school. Kuma 1950 kinya 52. Ni aso kira ake ziye kapete tekniko. Andi tired school. Kore 1953 kinya 1955. Kore mwaka ino wa 1962. Na nginya kia 1964, niu 62 ni hona ni taigiri ya wanu. Naigiri ya Kenya pole teknik, kore. Na agi kako zia mekani kwa ijini ya limi, na ake hituka. Kwa hikania. Mutika ile cha osikari yoki, nimeeta nile na muendua wake, mutika ile na, na salina mudoni, mwaka ino wa 1954, na make, na make ya kehiko keao, kani za ino wa Lady of Vestas. Heli, ya kene Vestas teso. Makata la mwaka ino wa 1960. Uda osio, mata anahirona siya na mungu wajani siyo joni maina, tamiro ngo, mele wajiro, mutika ile duse walo koro, mutika ile sara wabwe, mutika ile joji kenuthia, na yasmin, joki. Wera. Mutika ile chao sikari yoki, ni alu tira wera na Kenya Police, kuma 1956 nginya 1990. Ule mwaka ino wa 1968, ni athi ile Tokyo, Japan, kuongele la madhomo. Na asoka, akiruta wera na GSO. Udha usio, ni asoka ila agethuru hedi ya polisi waka sopi ya. Na udha usio polisi, edu kuota. Kule ala aluti le nginya, ake heo ditahe, mwaka ino wa 1990. Ale Chief Transport Officer, CTO. Kuruwala. Kule mweli kenda mweli wa agatano, 1922. Nia hailoni mweli. Mweli kenda mweli wa agatano, mei. 2022. Nia hailoni doali. Na kuma Kenyatta University Training College Teaching and Referral Hospital. Nia vejiro kule mweli kenda mweli. 2022 na akeheo lutha na akezie na na pere na na dialysis mbua hii family hospital nginya uhuru kakwake mweli igere oktomba 2022 ni hatu ni tura kwede te nongai na kwenda makiria Ito aliyake lirogo suwa. Amen. Anedaa mwira ado ni mithe betha to. Kule ado angai. Na kule hinka. Na kule ado awiru. Na wadha ino ado asia tatole. Modo weta kwa hinka. Nuhu huli za nakia modo wa angai. Pinya hau. Wana nida adhile shukuru mwaka ini mshiwa 1962 Na alema adekiri ya kikoyo Mwaka adekiri ya felicitation ni na kikoyo Kyo tura kira kikate ya Kira kituhegeisha Uri olado wa mana kithogo Akire haha negali Gali uka Na edo atudho mereshi ya kikoyo na ki Na kithogo Sawa hala hala Aya Yes welcome Eulogy for the late Uh, grandfather, the late Charles Karioki Mumo, was born on 14th January 1935. Oh, sorry. 
Eulogy for the late uh, grandfather Charles Karioki Mumo. Bath. The late Charles Karioki Mumo was born on 14th January 1935 in Kandara, Moranga district. He was the last born to the late Mumo Maina, the late Maria Moidera. He was brother to the late Eston Cherry, the late Elizabeth Nyambura, and the late Washeke. He was stepbrother to Francis Karioki, the late Patrick Karioki, the late Jacinta Jerry, and the late Regina Njoki Karigi. Church. The late Charles Karioki Mumo was baptized at Kieni Catholic Church in Embu and was later confirmed at Our Lady of Visitation Makadara. Was presently a member of St. Joseph F. Catholic Church Rai. Education. The late Charles Karioki joined Kidomo Primary School from 1945 to and until 1949 he later joined ccm kivote school from 1950 till 1952 he joined kabete technical and trade school during uh, years 1953 1955 in the year 1962 to till uh, 1964 he joined kenya polytechnic college for mechanical engineering and excelled marriage the late Charles Karioki met the love of his life in 1954, Nazalina Modoni, and they were joined in holy matrimony at Our Lady of Visitation in Makadara, 1960. Together, they were blessed with seven children, namely, Maine, uh, namely John Maina, Sami Irungu, or Mary Wanjiro, late Lucy Warugoro, the late Sarah Wamboy, the late George Kinodia, and Yasmin Njoki. He was father-in-law to Eunice Wanjiku, Winnie Wangoi, Caroline Nyakinwa, Thomas Getao, Charles Waroingi, and Abdi Farah. Work. The late Charles Karioki worked for the Kenya police from 1960 till 1990. In 1968, he traveled to Tokyo, Japan for further studies. He later returned and was posted to the General Service Unit. He joined the head of police workshop later at the police headquarters till he retired in 1990 as the chief transport officer. Sickness, death. Huh? On 9th, uh, 20, 9th May 2022, he fell ill and was admitted at the Kenyatta University Training Teaching and Referral Hospital. He, oper he was operated on 28th May 2022, was far uh, later discharged, continued with the dialysis at Roy family hospital till his demise on 2nd October 2022. We loved him, but God loved him more. May he, may the will of God be glorified. Amen. Uh, I'm sorry, I don't have any stories. Thank you. Santi sana. Kini kuna kalaini ya mwisho kame wacho wa the apple chini. He died at the age of 87. Why we are just celebrating his life? We have a sabu, we have a sabu. We have a sabu. We tributes. From the oldest son, John Maina. We have a sabu. We have a sabu. We have a sabu. wakati wa tributes kwa hivyo hiyo ingine itafuata ni ya dota wake na itua Yasmin kwa hivyo hata Yasmin nae be prepared after they are through wakimaliza karibu well uh, my name is Charles Karioki son to John Minor Santi John Maina, <coughs> grandson to Tukuka, and uh, now I'm going to read the, the tribute. Then though only part of God, I can ask From San John Maina, those who love, those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, still loved, still missed, and very dear. We are short, eh? Yasmin. Tribute to Yasmin. Uh, 
lakini sio wewe asmi kijana yake Likuwa tunataka ya daughter kwanza Sweeney si Grant Child ni mtu kwa baba wa Maya Shia na Shia yake ni wakati wa Yasmin ni joto ni jua iko kali sana Habari zenyu nyinyi wote Ah karibuni na tunashukuru Karibuni na tunashukuru kwa nyinyi kufika kuomboleza nasi na kwa vile sitawahi simama hapa tena Nitasoma yangu ya rohoni ambayo ni my dad you were my sunshine through life's joys and tears you held my hand now that you're no more i know the warmth you left behind will see me through i pray that the almighty forgive you accept you and those beautiful accept in those beautiful garden in god's hands i place your soul and in my heart you will remain forever thank you I hope you all Sawa It is sad to know, it is very sad to know that you are no more but it's fortunate to have had a chance to be beside you in the good and in the bad and all the pain you have been the father to me the grandfather to me and a good friend having spent the last 28 years safe
God is good all the time. Hata nime nimeona kamtindo kingine hapa kameanza. So uh, my will be read by my son. Bona asifiwe. Asifiwe tena. I'll read on behalf of my father. Uh, Luka, as I only called you, you took me in as a son, not as your son-in-law. Family matters do not be discussed, for you insisted for my presence. You taught me Kikuyu customs and how to chinja mbuzi according to the Kikuyu customs, and how to roast meat on a wheelbarrow. You have left a void in my heart. We we'll truly miss you. Rest in peace, sir. Thank you so much. Tik tu me fika wisho wa kicho pitindi sasa nataka umpapata yo aweze teleka mbele na hicho pitindi kingine cha misa ndipata God is good and all the time. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Basi tumekusanyika sasa baada ya ratiba hiyo tuanze ibada hii takatifu ya misa ya mazishi ya marehemu Charles Kariuki mzee wetu na kwa sababu ya imani yake ndio maana tutatoa ibada hii na kufariji familia na vile vile kuombea roho yake Mungu amrehemu na mpumzishe katika uzima wa milele. Hivyo basi tunapoleta rabi rabi zetu, tunapozidi kuleta pole zetu, taomba sote tushirikiane sasa katika sehemu hii ya ibada takatifu ya misa ikiwa dio ibada na sala za mwisho kabla ya kumzika uh, mwenzetu marehemu Charles. 
Kwa hivyo nawalika basi tuungane pamoja Itubeishli kwa sisi wote na jua tumetoka madhehebu tofauti Lakini sasa tuko kanisa moja malo tumealikwa na Charles Na kwa hivyo kama we huelewi mambo yetu sana ya katoliki usijali Utaangalia tu hawa Ukiona wamesimama unasimama Ukiona wameketi unaketi Ukiona wanacheka unacheka Ukiona wanalia unalia Ukiona wanaimba unaimba Ukiona wanalala usilale Usilale Lakini hawa mengine yote uwafua Kama we sio adini hii basi utaweza kufuata Kwa hivyo na wakaribisha tuanze ibada hii ya mazishi ya mwenzetu Charles Kariuki Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Bwana awe nanyi Ndugu na jamaa mliopo hapa Naomba sana sasa tushirikiane kumuombea huyu ndugu yetu aliyeaga dunia Apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake Mungu ampoke kwake mbinguni Aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake walio mtangulia Nasi tutakapo waga dunia tumkute huko mbinguni Tumuombe sasa mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu Bwana wetu Yesu Kristu ulie tuonyesha njia iendayo kwa baba yetu wa binguni. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu ulie leta uzima duniani kwa kifo chako. Kristu utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu ulie tayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya baba. Bwana utuhurumie. Tuombe. E bwana usikilize Sala zetu sisi tunao kuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Charles Kariuki Mumo. Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaoomboleza uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni. Salam Maria Tukuze baba na mwana na roho takatifu Raha ya milele umpe e bwana Apumzike kwa amani Tuombe E bwana usikilize sala zetu Sisi tunao kuomba sana huruma yako Ili marehemu mtumishi wako chao Sulia muhamisha hapa duniani Umweke katika amani ya mwanga pamoja na watakatifu wako Tunaomba hayo kwa jia kristu bwana wetu Sata kuwa na wimbo wa injili Ndiyo tuweze kusikiliza masomu Somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Galatia. Ndugu, kiongozwa na roho, hamkai chini ya sheria. Matendo ya mwili, 
yanatambulikana ya, ya, wazi ndio haya ushirati uchafu ufisadi ibada ya sanamu ucheza mazingaumbwe uadui ugomvi kijicho hasira ubinafsi utengano mafarakano wivu ulevi ulafi na mengineyo kama hayo ninarejea maneno yangu niliyowaambia kwanza wenye kufanya mambo kama hayo hawata urithi ufalme wa Mungu lakini matokeo ya roho ni upendo uraha, amani uvumilivu hisani ukarimu uaminifu upole na kiasi hakuna sheria inayopinga hayo walio wa Kristo wa Wakristo Yesu amewasulubisha mili yao pamoja na mazoea mazo yake mabaya na tamaa zake takishi kadiri ya roho tupange na, mwen, na mwenendo wetu kadiri ya roho neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana kitikio akufuatae e bwana atakuwa mwanga na uzima akufuatae e bwana atakuwa mwanga na uzima akufuatae e bwana atakuwa na mwanga na uzima akufuatae e bwana atakuwa na mwanga wa uzima elim tu yule asietafuta shauli la taokovu asiyesimama katika jia ya wakose fu wala kuka katika balaza lawe nyemza bali fulaha ya keni katika shelia ya bwana na kuitafakali sheria ya kemchana na usiku akufuatae e bwana atakuwa na mwanga wa uzima na ye ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya ma Unaoza matunda kwa wakati wake wala jani lake halinyauki kila wafanya loli na fani kiwa akufuata pia peperushwa na upepo kwa maana bwana ata anaituza jia ya owa adilifu 
Lakini jia ya wovu itapoteo Shangirio. Kodoo wangu kuisikia sauti yangu asema Bwana. Nami nawajua nao wanifuata. Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia watu wote waliokuwapo, wote anipao baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu bali ya mapenzi yake aliyenipeleka na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho Injili ya Bwana Tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati Bwana Yesu asifiwe Salamu alaikum Bwana hamjui kujibu zote Salamu alaikum Umefika hapa sio tukiwa na machozi lakini tu ingawa tunaomboleza tukifurahia na kusherehekea maisha ya mmoja wetu maisha ya Charles mzee ambaye ameishi miaka yake ametunukiwa na Mungu zawadi hii na kwa hivyo kwa familia ingawa ni vigumu kuachana na mzazi ni wakati wa shukrani na kutafakari yale yote Mungu alibariki nayo baba yetu mzee wetu guka wetu Tuko hapa basi kusherekea ibada hii kwa sababu sisi ni watu wa imani, ni watu wa matumaini, ni watu ambao wa shukrani, shukrani kwamba Mungu ametujalia huyu kwa huo muda ambaye alitujalia. Tukiwa na shukrani basi kwa Mungu kwa zawadi ya maisha yake Charles. Tunamshukuru pia kwa sababu aliweza kubariki wengi. Tunajua mzee aliugua na wengi walimshughulikia watoto wake jamaa yote marafiki majirani jumuiya hii ya St Stephen na hakika kanisa kwa hivyo tunashukuru kutupitia kwa mzee najua unapotumikia mgonjwa unatumikia Mungu unapohudumia mgonjwa unatumikia Mungu kwa hivyo wana mgonjwa na kumhudumia ni nafasi Mungu anakujalia ya kumtumikia yeye hivyo tunashukrani kwa Mungu nasi tunapofika hapa kwa moyo huo wa shukrani na wa tumaini tungependa pia tuelekezwe kwa sababu sisi wote tuwajua tukija kufariji familia hii njia yetu ni hii njia yetu ya kwenda mbinguni ni siku moja we kwa jeneza kama hili na hakika kuondoka moyo wako kuondoka katika mwili wako kwa hivyo 
tukiwa na hayo basi tungependa kusikiliza Kristu ambaye tunamwamini na tunategemea anatuelekeza vipi ili tusije e, tukakataa kuona uzima wa milele na leo ningependa tu simpoteze God does not want any of us to be lost and therefore we believe that we have not lost the chaos Mungu hatuishi tupatia mifano mingi ya kondoo 99 mbaya alienda kutafuta moja kwa sababu husisitiza kwamba hataki hata mmoja apotee. Na tukija katika mazishi ya mzee huyu tungependa kujiuliza pia sisi mwenendo ambao tunaishi, maisha tunayoishi kama hakika iko katika ile njia ya kweli ama inapoteza. Unaweza kuwa umefikiria uko pahali pazuri uko kanisa nzuri kanisa lako ni catholic ni deliverance ni DCA ni kanisa gani lakini ni kanisa tu lakini wewe umepotea wewe umepotea eh najua mimi natoka kijiji kimoja kinaitwa Matara na najua wengi wenu mshaona gari zinaitwa nini Matara sako unaona zile vile kwetu sisi ni matajiri eh Matara sako hizo zote ni za majirani wangu amsiniulize kama mimi niko na moja inaitwa Matara Sako Kimisina. Sasa kuna mtu alikuwa anakuja kutembea kwetu. Kwetu unafika fika, unachukua gari, unapanda gari sio lazima iwe Matara Sako hata Matara Sako sijui kama zinaenda kwetu in fact. Sasa mtu mmoja akafika na anajua kwetu ni Matara. Aka hata hakunipigia simu akasema ah hata nimeona gari za nini? Za kwenda Matara. Za kwenda nyumbani kwa kina fadha. So hakupiga simu, hakuuliza makaka, hakufanya nini? Aliingia tu kwa gari imeandikwa Matara. Hiyo gari ilikuwa inaelekea Kiambu. Kiambu town. Sasa akaenda akaniambia wakati aliko alikoingia akanipiga akanibia sasa hata nimebot matatu nimeingia kwa matatu nishukie wapi? Nikamwambia wewe kuja mpaka mwisho. Si mimi nafikia mengine matatu nzuri. Akasafiri, akasafiri, alipofika Kiambu akiwa huko akaniambia Niko hapa kwa stage. Namuza, eh, kwa stage. Joko ile shopping center dogo hazina stage, kila bahari ni stage eh. Na hivi unaona nini hapa? Naona ka nyumba ya orofa kubwa hapa. Naona sijui, ai nafikia hiyo kelele. Namuza, huko, umefika mwisho kweli? Eh, nimefika mwisho kweli imesema iko mwisho. Hebu uliza mtu wako hapa hapo kunaitwaje? Sasa hapo kunaitwaje? Zile kiambu. Namuza kaunti ama town? Nebia town nikamwambia wewe ulikuwa umekaribia ukarudi nyuma alikuwa ametoka Nairobi na kuja Thika apata gari ya matara sako akarudishwa wapi badala aendelee na safari alirudisha kwa sababu ya kutouliza akapotea njia lakini ile gari ilikuwa imesafiri nayo ilikuwa imeandikwa na alikuwa anaenda wapi lakini alifika huko kati yetu tunapoishi hapa tunaweza kuwa tumeingia kwa gari ambayo inajiita jina mzuri sana inajiita Catholic Church inajiita Deliverance na hujakuwa delivered inajiita redeemed na hujakuwa gari ni mzuri na inasafiri mzuri usilaumu kanisa usilaumu gari ni wewe kama kweli unajua direction ya pahali ambapo unafanya nini kwa sababu Kristo amesema sitaki hata mmoja apotee hadi jatuumba tupotee hata sisi ambao tunaona tuko na stress, tuko frustrated, hatujui maisha ya kesho, hatuna matumaini, hata sisi hakuna vile Mungu alituumba tupotee. Hata huyo mtu unaonanga tu ni hakuna kitu anafanya, yeye ni pombe tu anakunywa. Hapa kuna kakona nimeanza kuzoea kuona watu wakikunywa pombe sana hapa hapa barabara pale mwisho. Maana unakatiwa huko kwa sijui sisi wazee wa nyumba kumi tunafanyaje hapa. Lakini hata hao Mungu anataka wafanye nini? Apotee. Hata kama wako hapa wajue Mungu anataka wafanye nini? Hakuna mtu anataka Mungu anataka apotee. Uwe ulikuwa waazimio wamo wa Kenya kwanza bado Mungu anataka ifanye nini? Apotee. Sisi wote tuko kwa serikali ya Mungu. Hapa kuna aliye. Lakini njia ya kutopotea ni gani? How can, not, can we not be lost in this world ambapo kuna majaribio mengi sana? Ukiangalia maisha kama ya mzee kama huyu tunapita kupumzika, tunasikia alizaliwa hiyo miaka 35 sikia alibatizwa hiyo mwaka wa eh, mzee alisema walibatizwa mwaka gani na eh 54 unasikia hata siku walifanya harusi huko oh, 
There's a temptation, eh? Hiyo hiyo eh. Nasikia hiyo miaka yote wameishi na mama kabla ya kuaga na kulea hawa watoto wake wote. Katika hizo njia zote na kuenda nje ya nchi na kufanya kazi, ni lazima kuna vichochoro vingi sana na giza ambayo ingempoteza. Lakini mmoja wetu, mahali ulipo kwa familia yako, kwa kazi yako, ni rahisi sana kupotea. Ni rahisi sana kupotea. Na ni rahisi sana kujidanganya unaelekea vizuri lakini umepotea. Ni rahisi sana kujiambia umeabiri gari nzuri lakini umepotea kama huyo mgeni wangu. Kana njia ya kutopotea ni gani? Nadhani Paulo akiwaandikia wakalatia sura ya tano aliwaelezea njia ya kutopotea. Na ndio tumesoma somo la kwanza wakalatia tano nani hadi tano Na tukasikia Paulo akisema mkiongozwa na roho hamko chini ya sheria. Wale ambao hawapotei ni wale ambao wanaongozwa na roho. Wanaongozwa na nini? Na roho. Na makanisa mengi sana na nasianga makanisa mengine akiitwa ya nini? Eh juzi kuna mtu amehamia kanisa letu. Ngamuliza ulikuwa unasoma kanisa gani? Kaniambia kanisa ya kiroho. Ngamuliza hii umekuja ni ya kimwili ama ni gani? <laughs> Sijui nani alisema kuna makanisa ya kiroho na ingine isiyo ya nini? Kanisa zote zinaongozwa na roho. Kama kanisa hiongozwi na roho ina haja ya kuwa kanisa hiyo kweli. Kanisa zote ni za kiroho kwa sababu zinaongozwa na Sasa Paulo ametofautisha njia mbili. Njia ya mwili na njia ya roho. Akatuonyesha wanaongozwa na mwili na unaona huu mwili tumeuhifadhi hapa, tumeuhifadhi moja leo tumeuendea asubuhi. Huu mwili hatimaye tutauzika. Na wale ambao wanaongozwa na mwili haja mwisho wao ni kuzikwa, ni kupotea. Lakini roho yake hatuwezi izika mzee. Na ndipo Paulo akaonyesha wagalatia njia ya kupotea ni ya kupitia ya kupitia mambo ya kimwili. Na sasa Nataka wewe mwenyewe ujiulize kama hii njia ndiyo una unapitia. Na nataka nikitaja kila kitu wamesema matendo ya mwili yanatambulikana. Matendo ya mwili yanafanya nini? Yanatambulikana wazi na ndiyo haya. Nataka niwasomee tena. Sasa nataka ujiambie uji, ujiwekee either tick ama x. Kama ni tick ni kumaanisha uko katika hiyo mambo. Kama ni X, useme siko kwa hiyo mambo. Na nataka kusikia ukisema kwa kumu. Kikuja kubumuzisha mzee, ujue kama unapotea njia, ama unapanya nini? Mambo ya mwili, yaani wale wanapotea ni haya. Jambo la kwanza, useme hitha ni tick ama ni X. Na useme kwa nguvu, jirani ya kusikia. Na wewe jirani die, unaniangalilia kama huyo wanasema. Mambo ambayo ni ya mwili na ambayo ya napoteza watu, na kristo wamesema ataki tupotea ni haya. Nataka nisome. Munataka nisome? Nisome ni sisome? As many of these opinions say aye. Bas, wacha nisome bas. Mambo ni ha? Jambo la kwanza, uasherati. Nema tick ama x. Naona ukisema tick watu wana kuagari yu wasema huu yu. Na tunamujua. Hata huyo mekana ya nakujua. Sema kwa guvu. Ukisema tick ujue unakuwataka hilo jambo. Ukisema x umekataa na hiyo hauko kwa hiyo njia. Jambo la kwanza la mwili uasherati. Sema tu kweli. Huko nyuma sisikii huko. X ama tick. Mko sure? Na kwani watu wa tick wanakuaga wapi? Ama leo ni malaika walikuja mazishi. Njia ya kupoteza ni njia ya mwili. Na Paulo wa Galatia 5:18 ametuambia, njia moja ya mwili ni uashara. Familia nyingi sana zimebomolewa na uasharati. Dunia tunayoishi it's full of sexuality. Na Paulo alisema kupitia hiyo njia kupitia hiyo njia ni kupotea. Na kuna watu hata wamekuwa ni kama wako addicted na uasharati. Naona vile ya mama hawezi kaa, especially ya kina mama, lazima hakunye chai ya subui. Na kiataka hakunye wanafanya nini? Kicho inauma, eh? Kuna watu wengine, sitaki kusema ni kicho inauma. What is good? 
kama hawajina tamaa wewe kama uko hiyo njia unajua unafanya nini na huu asharati umeingia sana hata katika mitaa zetu na hili jambo nalizungumzia kwa sababu wakati wa wazee kama hawa hakukua mambo kama haya bahali tunapata sasa mambo ya kunajisi akina mama wetu yameongezeka bahali tunapata tumekosea wasichana wetu heshima bahali tunapata kwamba hata sasa tumeingilia tunapata unasikia habari na hata hapa katika kijiji chetu kwamba msichana wa miaka kumi ameshikwa na mzee wa miaka eh sabini hiyo <laughs> mambo naongea ya hapa ama ya nchi nyingine haya mambo mlichasikia ama mjasikia ni wale wanaongozwa na mwili na mambo ya ushera na yamefanya jamii zetu ziwe pahali ambapo ni pangumu sana tukienda shuleni napata haya mambo yako ukienda hata katika familia unasikia msichana alidhulumiwa na anko yake ama na baba yake ama na mtu wa familia ana maana mtu jirani anaume tuliopo hapa na vijana tuliopo hapa kuongozwa na hayo mambo ni kupote pote na vizuri tuongee haya mambo waziwazi wazi. sivyo kwa sababu yanafanyi nafanyika vile vile wengine pia na mama ama wasichana ewe na sio wale wako hapa hapa naona wako sawa hawa naongea ni wanasichana wa huko Namibia si wa hapa wengine vile pia wamevaa wanavaa style yenye unaonekana kama kuna kaua sharati pahali na gani usiingie katika njia ya kupoteza zaidi njia ya ulevi na mkiona na nyinyi wa levi mtu ambaye ameingia katika ulevi this we must take care of society kwa sababu society yetu inaendelea kumalizika Niangalia vijana wengi wamefikisha miaka 35, miaka 40, hajawaioa. Haiko. Haya mambo yote nimesoma, Paulo ametuandikia na leo tukiwa mazishi ya mzee kwamba ni mambo ya kutupoteza. Mambo gani nirudie? Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, ucheza mazigaombwe, uadui, ugomvi, kijicho, hasira, ubinafsi, utengano mafarakano, wivu, ulevi, ulafi na mengineyo kama haya. Sasa kama umejihisi kuna jambo moja limekuguza hapo, mazishi ya leo yanafaa kukuguza upunguze. Uondoke kwa sababu uko katika njia ya kukupotea, kupoteza. Uko katika madhara sako lakini hauendi, hautafika. Unapotea. Hii wivu umejiwekelea na unaendelea kuweka wivu hata leo umesikia wivu wewe na mwenye amesoma geology na ka, ama amesoma tribute apo na kanguo kazuri ukasikia wivu hata kwa mazishi unasikia wivu umepandwa na hasira punguza because that is not the way to life not the way to eternal life these things Paul has mentioned they are a way to destruction you destroy yourself ukiweka hasira uta, unajimaliza ukiweka wivu unajimaliza haya mambo tukiyaweka hatuwezi fikia uzima wa milele siku yetu ikifika kama ya mzee hatutafikia lakini paulo hakutuacha hivyo ametuacha na kutuonyesha njia ya roho sasa umesema hiyo ni njia ya mwili inapoteza sasa ametuonyesha njia ya roho ambayo inatuongoza and ametuelekeza katika galatians chapter 5 verse 22 we get the fruits of the holy Spirit. What are the fruits of the Holy Spirit? Kale kwa hiyo mlikuwa mnaimba mkiwa nasari. Boy, hatu hakuenda nasari kama mlisahau. Akatuambia kama tunataka kuenda njia ya uzima wa milele ile tumekuja kuombea mzee afike leo, ati matunda ama matokeo ya roho ni haya. 
upendo sema upendo furaha amani uvumilivu hisa eh, ukarimu uaminifu upole na kiasi ni tunda gani haya ambalo gani hapa ambalo ni gumu kwako kulikuza tukiongea kuhusu fruits of the holy spirit kana fruit germinate just, just here no ili tunda liweze kupatikana kuna kupandwa kuna kupalilia kuna kuweka bolea kuna kulitunza mpaka liitwe tunda kwa hivyo unaposikia tukisema ati tunda la roho ni upendo upendo hauji tu ghafla ni jambo ambalo linazingatiwa kwa kilugha tunasema adogoneke makinya na ndo kinyodhika terwedo together ukure na kwa hivyo tunda moja ningependa kuzingatia matunda matatu hao kuvumilia mambo mengi kuvumilia mateso kuvumilia siku hizi hatuvumili uvumilivu ni tunda la roho na kwa hivyo leo tualikwe kuonyeshwa uvumilivu kama njia moja ambayo haitatupoteza alafu tena kuna tunda la mwisho ambalo tumesikia linaitwa kiasi kiasi ni nini na kiingereza what is kiasi in english self control njia moja ya kutukisha katika uzima wa milele ambayo hatutapotea hivyo Kristo anasema ni kuwa na self control we have lacked self control na ndio maana we are greedy tunataka mali ya mwenzako una plot kama hii lakini unataka plot nyingine you know una mke lakini unataka mwingine una bwana lakini unataka mwingine una chakula cha kutosha lakini bado unataka kingine pesa ulizo nazo unaweza toshega mahitaji yako lakini bado unaenda kuiba za wengine because we have lacked self control it is a fruit and we have to work on it kwa hivyo leo tunaelekezwa na tukaambiwa kuna njia ambayo inaweza kufikisha kwenye furaha ya uzima wa milele there is a way and Jesus in John chapter 6 says i am the way the truth and the life kwa hivyo leo tukija mazishi haya tunakumbushwa na tunaalikwa tusipitie njia ya mwili itatupoteza usipitie usitake kuongeza wivu aa taka kuongeza upendo tumainia na ufanyie kazi kuongezea kiasi ya self control ndio uweze kuingia katika njia usionyeshe watu njia na ukataye kupitia wewe mwenyewe kama yule mhubiri mnasikia alienda kwa kijiji kimoja alikuwa naelekea kwa kanisa lakini hakujua kanisa iko wapi akauliza kanisa fulani iko wapi akauliza kijana kamauliza wewe ni nani kamwambia ni mhubiri unahubiri nini mambo ya kufika kwa Mungu ufalme wa mbinguni huyo kijana akamuuliza kama hujui kanisa liko wapi unajua ufalme wa Mungu kwa Mungu ni wapi umekuja kuniuliza kanisa liko wapi na wewe unaambia watu unahubiria watu kwenda kwa kwa Mungu tusije tukaonyesha watu wengine njia na si tukataye kupitia kwa hiyo njia kwa hiyo ndugu zangu tunapompumzisha mzee wetu ngombe kwamba tuweze kuingiwa na tuweze kuzalisha matunda ya roho matunda ya kufuata njia ile ya kweli tusifuate njia ya kimwili ambayo itatupoteza lakini tufuate hiyo njia tumeonyeshwa na mtakatifu Paulo ya upendo ya mambo ya amani na zaidi ya yote ya kiasi katika yale mambo tunafanya na kwa familia kama vile tumejibu katika uh, wimbo ama uh, zaburi ya kuitikizana tukasema akufuatae e bwana atakuwa na mwanga wa uzima twawaombea mwanga we pray for you that you may have the light so that the darkness that has been brought by this day ile giza imeletwa na kifo hiki katika familia yenu Kristo aweze kuasha mwanga Mungu aweze kuasha mwanga katika familia yenu msipotee mara nyingi nishaona watu wakiachwa na wazazi wanaanza kupotea wanaanza kupigana sisi tuko hapa kuomba kwamba huyo shetani ashi ashindwe katika familia yenu msiwe na shetani ambaye atawaingilia awapoteze mmesikia nyinyi wote Mungu hataki tupotee hata nyinyi mpotee angetaka kuwa mwanga kwenu msiwe na giza ambalo litawapoteza na mzee naye tunamwombea kwamba kwa yale ambayo huenda alipotea njia akiwa hapa duniani Mwenyezi Mungu amrehemu amsamehe ampatie huo mwanga wa milele na ampumzishe na amjalie uzima wa milele tumsifu Yesu Kristo
Sasa nitaomba tusimame ili tuweze kuwa na sala ya waamini na baadhi yetu pengine wametengwa kutuongoza kwa sala hizo naomba wakaribie kipaza sauti na tuombe e Mungu Mwenyezi neno lako limetuonyesha kwamba kutaki hata mmoja wetu apotee tunakushukuru kwani ulituletea zawadi hii ya ndugu yetu Charles na tunaamini hakupotea akiwa dunia hii ndipo tumekusanyika hapa tuombe rehema yako na msamaha wako ili kama vile alivyokutamani kwa njia ya ubatizo wakiwa hapa duniani hatimaye sasa ambao umepumzisha aishi na wewe milele tunaombea pia familia isipotee katika giza la huzuni lakini uijalie mwanga wako wakati huu na hata siku zijazo e bwana tuakuomba sala zingine zimekaribishwa Tuombe kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunaleta kanisa mikononi mwako. we ndiye mwanzilizi wa kanisa. Tunaombea kwa hudumu wako wale ambao wanatuhubiria na wote wanafanya kazi yako. Na kuomba kuwapatie hekima na nguvu ndio waweze kuleta watu wako kwako na ili wasipotee bali waweze kujua kukupenda tumikia na mishoe wakuja kukaa kwako. Eh baba kwa kuomba utusikie. Kwa kuomba utusikie. Tuombe inji. He baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Tukiwaombea viongozi wote wetu wote, wote, wote wa nchi yetu. Rais wetu, naibu wake na wale wote walio chini ya uongozi wao. Ukaweze kuwape hekima ya kutuongoza. Tunakuomba baba utupe amani na umoja kila wakati. He baba tuakuomba. Tuakuomba. Sala kwa ajili ya familia. Mungu wetu tunakuja kwako mchana wa leo tukisema kulinoa jina lako. Tunaleta familia zote zilizo itanishwa na wote ambao wako maana hapa. He bwana ukatupe umoja na sawa familia ya Charles. Tuleta mikononi mwako mfalme ukawape tunda la upendo e bwana atakuomba tuunganishe sala zetu tukiomba Mungu azipokee na huku tukimsihi mama yetu bikira maria azidi kutuombea tukisema salamu maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa maria mtakatifu mama wa Mungu kutuombea sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo bwana wetu sasa tutaketi ni wakati wa sadaka na matoleo
wako Charles Kariuki ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amina. Bwana awe nani Nawe rohoni mioyo Tumshukuru Bwana Mungu wetu Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote e bwana baba ulio mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo bwana wetu yeye ndiye wokovu wa ulimwengu uzima wa wanadamu ufufuko wa wafu kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia adhama yako wakifurahi daima na milele mbele yako tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa 
tukishiriki kusema kwa shangwe Mokoti kumtakati kubona kumtakati kumtakati kubona mungu wa majeshi mtakatifu na chemichemi ya mtakatifu wote tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya mwana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akakushukuru akaumega na akawapa wafuasi wake akisema toaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe alikushukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema Toaeni mnye nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu fumbo la imani kwa kifo na ufuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunakusihi kwa mnyenyekevu ili kwa kushiriki mimi na damu ya Kristo tukusanywe na roho mtakatifu tupate kuwa jamaa moja e bwana ulikumbuke kanisa lako lililo enea popote duniani ulikamilisha katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Philip Panyolo, sedizi wake Daudi na waklero wote. Kumkumbuke mtumishi wako Charles Kario Kimumo, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira Mwenyeheri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenyeheri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale 
Tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. kufuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema baba yetu ulie mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike niani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea usitutie katika kishawishi lakini tuokoe mavuni e bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote Jalie kwa wema amani maisha ni mwetu. Suli kwa msaada wa huruma yako. Tukapolewa daima na dhambi wala tuwaishi na jambo lolote. Tunapotazamia tumaini la nyeheri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako amani na waachieni amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni amani. Ukaribisha 
Uma Roho wa kweli Uyo na baba Ataka e mtumo Ie ataka e wapari jimyo Yo ni Sita wacha nini kama ya tima Sita wacha nini Acha nini Asemo kuebono Weja kwenu vio yo yenu ijae Eh hey, Mungu Mwenyezi tunakuomba umjalie mtumishi wako Charles ambaye amefariki dunia hii na tuamzika leo atakaswe na dhabihu hii tuliyokutolea na kuondolewa dhambi zake apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu Leo tunamsifikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili atakao kukuka. Na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuomba e eh, Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako milele na milele amen Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupele mpate wetu wa kila siku Usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea usitutie katika kishawishi lakini tuokoe maovuni amina salamu maria umejaa mema wana inayo umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa wa tumbo lako umebarikiwa maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina Tukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amen raha ya milele umpe e bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani amen raha ya milele umpe e bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani amen raha ya milele umpe e bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani amen amba tuketi tutamalizia baada yetu ya misa hapa ili tuweze kuelekea kaburini lakini kabla ya hayo pengine tutapewa boto of thanks tukiwa hapa kwa maana hifadhi hiyo anaweza kutayarisha na vile vile tukependa kushukuru wa wote ambao wamehusika katika mpango hii tangu mzee alipotuacha tupenda project peke kushukuru wa Kristo wa hapa St. Joseph hasa na St. Stephen kiongozi na modelito wao Babile, wakati alikuwa mgonjwa walipelekea sala waliogoleza kwa waliweza kutuliza familia nakumbuka hata wakati aliomba aweze kuona fadha e, modelito alitupigia na tukapanga na hiyo fadha alikuja na tukafanya ibada na akapaka mafuta hiyo tunashukuru kwa E, juhudi hizo za kushughulikia moja wenu wakati ya kuna maradhi na maendeleo hivyo kwa kuwajali wengine hata wale wagonjwa na wale wazee. Kwa hivyo tunawashukuru wana CCTV na zone hii na pia waamini wote kwa yanawaona kwa wingi na kijumla waamini wa parokia hii ya St. Joseph na waona hapa kwa wingi. Asante kwa kuendelea kushirikiana wakati ambapo kuna mambo kama haya. Naona pia wana kijiji wana mtaa huu wasio pia wa kanisa la katoliki na najua pia hao wamejitolea sana na tunawashukuru wote na marafiki ambao wametoka bali pia tunapenda kuzidi ku 
tuliza mwenzetu ambaye tunashiriki sana na yeye kwa namai na ndiye tunashiriki sana hapa na yeye kama wale wengine eh wanashiriki wengine na tunatambua kazi yako jema pia katika jumuiya katika kanisa eh ukikosa kanisa sometimes sparking ya rangi vizuri eh mambo ya rangi vizuri sana kwa hivyo wanafanya kazi muhimu sana katika kanisa letu na tunaitambua na kazi ya mtaa pia kwa nyumba kumi na kwa usalama na kwa mambo mengine ya kijamii na serikali. Kwa hivyo tunakushukuru na tunakwambia pole kwa kupoteza baba. Tunajua vile umeshughulikia na vile umeitana kwa wakati kulikuwa na maradhi wakati bili ilikuwa inatulemea. Kwa hivyo kwa hayo yote tunakushukuru na ya brothers and sisters na familia yote hata kwa kutuhusu tuweze kuungana nanyi kumpa heshima za mwisho mzee wetu. Kwa hivyo eh tutamwalika na Daniel MC mwenye ata move both of guns ili tuweze kumalizia ibada hapa na kuelekea kaburini. Karibu. <laughs> Familia tafadhali kabla hatujaletewa kwa familia nasikia lisani kuja dio tulishie shukra nataka tukuajilisha kanisa letu laitwa St. Joseph Play Not the Mens pia iko na jina gumu kama the special sikio eh wala nataka kuandika ni F R E A N A D E L T Z hiyo ni jina ya kanisa letu lafu tukirudishiwa shukra tafadhali Tutawaomba tusiende kukula kabla tujamaliza ile kazi iko pale. Kwa hivyo chakula tutaombea hapo kwa 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 nini? Kwa kaburini. Kwa hivyo ukikula chakula kuandikia kabla tujaomba ujue shida ni yako. Ni yako ukikula kabla. Aya, yule atatudishia shukra ni anakuja na hito wa chaz kariyuki Pia mi na hito wa chaz kariyuki taizeri Na mi ni tirani wa wa chaz Kwa hivyo tafauti, nikuwa takwa kanisa Inatakaza ni chaz kariyuki, kakungu ama mumo Lakini juzi, nili hito wa mi chaz pia mi ni mze Kwa hivyo nikabati hasa nikasema, siyo ule chaz mze Yule chaz baba ye Baba yetu, kwa hiyo utu na mzika siku ya leo Ni chaz baba ye Baba yetu Kwa sabu wa meenda Mbile saki wa sindio Kwa hiyo Mekua na nini na ni wachikuru Ya kipeke Alafu ni upe nilise Kwa hiyo na hiyo wa chaz Kwa hiyo chaz ni yoengi Mekua na hiyo wa chaz wa nime mkono Hapa Kwa hiyo Kwa wengi Ukipata mtoto Ukose jina upatizo mwita nani Chao Tumushukuru mungu God is good Mungu ya naiku wa Charles Kariuki Lakini wa dada ya Angwa yangu Ule ya wanikuwa mefuga tana Naiku wa Elizabeth Nyagura Wala wanikuwa nadua ye This is not a lie Wekina naitaka judge Kwa zaona na wane kazi ya judge Nitoa kufaitisha na wengine Nikio judge wa family high court judge uko pande ya nyanguru kini nilekuja na watu wa family wetu kwa hapa lakini my role now ni ku foot of that foot of that sorry I'm infected by my brothers my brothers kule ni kwa mayake lakini ya kuzoma hii ya nikuwa mebewa akio gezea so na shukuru sana on behalf of the family Zote za pande ya 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 ko pande yetu na marafiki kila zote kwanza tushukuru Mungu kwa sababu ametuleta hapa na tumesikiza hiyo tumefunzwa na padri tumepewa Charles my uncle miaka hiyo yote about 8 to 8 years sio ni kubarikiwa tuombe Mungu atubariki hata sisi tuendelee hivyo So we thank all of you. I know the time has gone, but I can just thank all those who have participated in this.
Happy now we, that's why we won't be in the present. We're going to do a preparation zone, but we're going to do a fair way for mission. We're going to do my sister, and we're going to do it. So, Jami, you're welcome. We're going to do it. We're going to do it. Na mkaideleza mambo vizuri pamoja na kamiti ile msaidia msaidia na watu wote tunataka kutaja wote lakini tushukuru Mungu asante sana na tuombe tuwe pamoja God bless you I don't want to say more thank you very much Asante sana sasa tutasimama tupate baraka ya mwisho ili tuweze kuelekea kaburini Naomba wale ambao watatusaidia kubeba jeneza wakaribia hapa kwa jeneza ili tukupeana baraka ya misho tuanze msafara kuelekea kaburini. Nadhani ni wana familia. Hivyo tunaweza karibia hapa tuweze kupata baraka ya misho tukiwa hapo na tutakapopata tuweze kuelekea kaburini. Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu. Raha ya milele umpe e bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani Bwana awe nanyi Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Na sasa tuelekee kaburini tukampumzishe ndugu yetu tutatumainia siku moja tutakutana naye katika uzima mpya Za chukua jeneza sasa tuanze kwenda kwaya tupuatane
ngombe. E Mungu ulibariki kaburi hili umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyu ndugu yetu Charles ambaye mwili wake unazikwa humu roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. ndugu zangu tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. E Bwana uwasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. E Bwana tuwakuomba. Tuwakuomba usi. wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. E Bwana uwatulize wote waliofiwa. E Bwana tuwakuomba. Tuwakuomba usi. Tuombe sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. E Bwana tuwakuomba. Tuwakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Mungu Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunauweka sasa mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristu amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Naomba sasa tuteremshe jeneza, waimbaji mnaweza tuongoza na nyimbo zinazofaa.
maji ulibatizwa Mungu akamilisha ndani mwako alioanzisha katika ubatizo Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu tunaomba akupe furaha ya milele Wewe ni mavumbi utarudia kuwa mavumbi lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho akupeleke katika uzima wa milele. Raha ya milele umpe e Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Charles e Bwana na mwanga wa milele umwa. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Charles Kariuki Mumo e Bwana na mwanga wa milele Apumzike kwa amani. Sasa tutaendelea kurudisha mchanga naomba watoto wote waje hapa waweze kuchukua mchanga washike pamoja Mchukua wote tunaezarusha kwa pamoja na your spouses pia your spouses kama hawako hapa hawakurusha your spouses kama hawako hapa wanaweza rusha pia ndugu na dada zake wanaweza kurisha mchanga ndugu na dada zake kuna grad children wale wanamuita anko na wa familia yote grand children familia wote kama wewe ni wa familia unaweza chukua fursa hii kama tunao wale wazee na za waruhusu wachonge wa karibia kwanza ni sisi wengine tuweze kuendelea sasa wazee tunaweza karibia wale wengine tuendelee ku 
Isa.
hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe e Bwana. Apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii ya msalaba upumzike kwa amani jumuiya na CMA washirikiane kuwekelea ua la msalaba na CMA na na jumuiya shirikiane kuwekelea ua la msalaba kwa kaburi hili la mzee Haribuni Haribuni upande huu Tuwekelea hapa Shirikiana tuwekelea hapa pamoja Santeni Tuto wote wa mze Unaweza ikelea uwa moja hapo Kaneri yako All the doctors and brothers wanya wako
Grand children na mnyamko karibu karibiani mwekele lingine Grand children hizo zingine zinaweza kuwa zinapewa au watu wengine The roses naweza kuwa na share Brothers na sisters wake au ana familia wengine naweza kuja mwekele hii la mwisho Ya hapo Brothers and sisters wake na the rest of the family members you can pick ingine kubwa John manegeli yere The other family members who are around Sisi wengine tukipewa hilo lingine tunaweza karibia tupande kwenye kaburi Kisha pata yako unaweza kuja upande the rest tukumalizie pamoja kwa sala ya mwisho naomba tutulie ili tuweze kumalizia pamoja atukuze baba na mwana na roho mtakatifu mama wazo na sasa na siku zote na milele amen tunakushukuru Mungu mwenyezi kwa kutujalia kipaji hiki cha Charles asante kwani hata wakati ulimchukua umeweza kubariki mipango yote ambayo tumepanga na siku ya leo umeweza kuibariki hadi tukamatishia hapa kwenye kaburi lake sasa tunazidi kukusihi tukiondoka hapa nawe ukazidi kumrehemu na kuweka roho yake huko kwako mbinguni alikotamani kuja akiwa hapa duniani pia tuwaachia familia baraka yako ya amani na umoja na upendo kuzidi kuwalinda na kuwaongoza nasi tuliokuwa tumehudhuria mazii haya utujalie hekima tuishi vyema hapa duniani tusipotee ili siku moja tuweze kuishi na wewe milele tubariki na tubarikie safari zetu za kurudi makwetu tuweze kufika salama na tupate kukiwa na amani. Natuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Have a blessed afternoon. Thank you. Na yule alikuwa ampea chakula. Naumi. Naumi yako wapi? Wamekula. Ona tuti kulia. Lolo tohoeri. Ni jina tukufu.